Aber Andreas, man merkt, die Nerven liegen blank. Und wir haben ja gestern auch in einem kurzen Statement eine Information von einem deiner Informanten veröffentlicht, dass man jetzt versuchen wird, auch Telegram zu rasieren bzw. zu zensieren. Also das heißt, man scheint da sich nicht mehr so ganz sicher zu sein, dass man das so durchziehen kann. Ja, das waren jetzt zwei Themen. Also erstmal möchte ich sagen, dass die Menschen, die mit Fackeln beispielsweise demonstrieren, damit keinen Straftatbestand begehen und auch keine Gewalt ausüben, sondern ihrem Unmut einfach nur ganz klar deutlich machen und das ist ihr gutes Recht, das steht nämlich in der Verfassung, der sogenannten Verfassung der Bundesrepublik Deutschland drin, die 1949 dem Staatsfragment Bundesrepublik zugeordnet wurde. So Und dass man dann davon spricht, dass das eben halt Extremisten sind und ein Fall für den Verfassungsschutz ist wirklich lächerlich. Ein Fall für den Verfassungsschutz ist aus meiner Sicht der Ministerpräsident Kretsch der nämlich gegen die Verfassung verstößt, genauso wie das Regime unter Herrn äh, Scholz. Und Herr Scholz übrigens hat sich selbst als Regime bezeichnet, die Regierung. Also nicht, dass das von mir eine diffamierende Vokabel ist. Das heißt, das Regime in Berlin ist ein Fall für den Verfassungsschutz und jeder, der ein bisschen gerade ausdenken kann, der erkennt das auch sofort, weil das Grundgesetz eben halt überhaupt keine Rolle mehr spielt. So, zu Telegram. Ja, wir haben heute Morgen schon bereits die ersten Aktionen. Ich glaube, Redaktionsnetzwerk Deutschland hat darüber besprochen, dass also dieses Telegram quasi nur aus Extremisten besteht. Das ist also das, was suggeriert wird. Und das ist natürlich dummes Zeug. Denn es gibt zum Beispiel innere Zirkel, die gibt es definitiv. Die gibt es in allen Bereichen, wo man sich untereinander abspricht und von mir aus sogar irgendwelche Kriminelle. Plant. Das findet man aber auch auf Facebook, wo beispielsweise solche Dinge auch gang und gäbe sind. Aber wenn es aus der linken Szene ist, dann ist es immer ganz nicht so wild, aber aus der rechten Szene ist es immer gefährlich. Ich sehe momentan also in Anbetracht einer linken Regierung relativ wenig Gefahren, die jetzt aus der rechten Seite kommen. Insgesamt gesehen natürlich ist jede Gefahr aus einer extremistischen Ecke immer zu, zu wirklich abzu, abzuwehren und da muss man gegen vorgehen. Aber in Anbetracht der Dinge, die da laufen, auf der linken Szene, da stehen die Rechten wirklich, wirklich nicht im Vordergrund. Aber was ich sehe ist, es gibt natürlich viele große Unternehmen, wie zum Beispiel auch das Bundesgesundheitsministerium oder auch der Spiegel und so weiter, die ja übrigens auch über Telegram verfügen, sind die jetzt auch alle in der rechten Szene. Was wir zum Beispiel machen, ist ein offener Kanal. Dieser offene Kanal ist für jeden sichtbar. Was wir verbreiten, ist nicht irgendwelch Hass und Hetze, sondern wir verbreiten Mainstream-Medien. Wir verbreiten den Spiegel oft unkommentiert, die Welt unkommentiert und so weiter. Ab und zu vielleicht mal eine Frage drüber. Aber das Ganze machen wir auch mit den Alternativen. Und das nennt man objektive journalistische Berichterstattung. Nichts anderes machen wir. Und hier eine pauschale Weg zu bügeln, liegt daran, weil solche ähm, Demonstrationsaktionen wie zum Beispiel in Österreich momentan laufen. Ich muss ehrlich sagen, das beeindruckt mich auch tief und nicht nur die äh, Politiker, denke ich mal, die dort agieren und permanent wechseln und verschwinden und flüchten und ich kann das gar nicht mehr beurteilen. Aber was der Stefan Magnet dort auch von auf ein auf die Reihe gebracht hat, das muss ich auch ganz ehrlich sagen, da gehört auch schon Rückgrat zu und das ist ein gutes Recht, auch hier seiner eigenen Meinung hier entsprechend Nachdruck zu verleihen. Nichts anderes sagt die Demokratie. Denn wenn wir einen Wechsel schaffen wollen aus dieser alten Welt, wo so ziemlich alles zusammengebrochen ist, weil es falsch ist, in eine neue friedliche Welt, schaffen wir das ganz gewiss nicht mit Gewalt und Hass und Hetze. Allerdings müssten sich das auch die Politiker auf die Fahne schreiben, und äh, denn eine neue friedliche Welt ist auch nicht mit Einschüchterungen zu machen. Hier werden also ganz bewusste Strukturen aufgebaut und die Menschen in ihrem Handeln und ihrem Denken wirklich gelenkt. Und das ist das betreute Denken, wo ganz klar ideologische Hintergründe eine Rolle spielen. Das ist erbärmlich und verstößt auch gegen alle Gesetze und vor allem gegen eine journalistische Sorgfaltspflicht, so wie das hier gerade stattfindet. Oton Karl Lauterbach im Heute-Journal des ZDF. Er warnte, sonst kommen wir hier nicht klar. Und wir müssen dafür sorgen, dass Omikron so spät kommt wie möglich. Ja gut, da braucht man kaum widersprechen, denn Herr Lauterbach ist bekannt dafür, dass man ihm grundsätzlich nicht widersprechen muss. Man muss nur ein paar Minuten warten, dann macht er es von ganz alleine. Und das ist ja der Hauptpunkt, den wir eigentlich haben. Herr Tichy hat ihn wunderbar kommentiert. Da stand dann drin, vom Loser zum Bundesgesundheitsminister. Das sind Tichys Worte. Ich habe das nur zur Kenntnis genommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass... 
diese Krawallmachung, für die ja Herr Lauterbach bekannt ist, der ja eigentlich nur durch die Talkshows getingelt ist und offenbar bleibt es uns auch nicht erspart, dass er das weiter tun wird. Also ähm, insofern können wir da relativ entspannt sein. Kla Kla ähm, Herr Lauterbach ist nun einmal von seiner Geschichte her ganz klar geprägt als Funktionär durch die Pharmaindustrie und ganz klar eben halt nicht im Interesse der Menschen unterwegs. Das kann er gar nicht sein durch seine Biografie. Das ist meine persönliche Meinung, die ich dazu habe. Und aus diesem Grunde muss man ihn ernst nehmen, weil es gefährlich ist, weil er nämlich unterschreiben darf, ob er etwas versteht oder nicht. Aber er darf bestimmte Unter Dinge unterschreiben und die sind damit natürlich rechtens. Und das ist das Heikle. Ich frage mich, wie die Ministerialdirektoren und die Experten sich in dem Bundesgesundheitsamt fühlen, in, der, in dem Ministerium des Bundesgesundheitsministeriums fühlen, wenn da solche Vorreiter vorne vorgesetzt werden aus politischen Gründen. Ich glaube, so hinter den Kulissen, da schlagen auch einige die Hände hinterm Kopf zusammen. Hinterm Kopf? Vorm Kopf. Überm Kopf. Überm Kopf. Ach, siehst du, vorne hinten. Versuch drüber. mal hinter. Das sieht komisch aus. <lacht> ja, ihr Lieben, es gibt aber wirklich auch gute Nachrichten, denn im Europaparlament zum Beispiel, da haben sich einige Politiker zusammengetan aus verschiedenen Ländern, Italien, Deutschland, Kroatien, Frankreich. Und die stellen sich regelmäßig vor die Presse, auch jetzt gerade wieder. Da haben die äh, Mitglieder des Europaparlaments mehr oder weniger der Pflicht den Kampf angesagt. Das zeigt, dass es nur eine Minderheit von Abgeordneten gibt, die wirklich für europäische Werte eintreten. Die Mehrheit der Abgeordneten unterstützt aus mir unbekannten Gründen offensichtlich die Unterdrückung des Volkes und behauptet schamlos, dies zum Wohle des Volkes zu tun. Aber es ist nicht das Ziel, dass ein System unterdrückerisch macht, es sind immer die Methoden, mit denen das Ziel verfolgt wird. Ja, das sehen wir sehr deutlich ja alleine schon in Deutschland, wenn wir uns gestern angesehen haben, dass dort verabschiedet wurde mit dem Ministerpräsidenten ähm, und mit, äh, vor dem Bundestag mit einer Mehrheit eben halt dieses Infektion zu verschärfen und dass nur, ich glaube, 80 dagegen und 35 sich enthalten hatten und über 500 mit dazu gestimmt haben. Jetzt frage ich mich, sind die Leute tatsächlich so äh, in, ihrer, in ihrer Fähigkeit, in ihrem Abstraktionsvermögen aktiv zu sein, dass sie die Zusammenhänge nun wirklich nicht erkennen? Denn das sind ja schon gewaltige Zahlen. Und ich weiß, dass gerade bei solchen kritischen Entscheidungen natürlich auch viele Diskussionen stattfinden müssen. Aber das ist ja hier schon fast eine Art DDR-Verhältnis, was hier läuft. Und das erinnert stark an diese sozialistischen Strukturen. Und man muss immer fragen, was wird diesen Abgeordneten eigentlich versprochen oder womit man bedroht man sie eigentlich, wenn sie nicht zustimmen? Und das scheint so der Hauptpunkt zu sein, dass wir immer mehr in diesen Totalitarismus reinkommen und die freie Meinungsäußerung und auch die freie Entscheidungsfähigkeiten eben halt äußerst kritisch sind. Und deshalb kommen auch immer wieder viele, dass sie sagen, gut, okay, die meisten wissen gar nicht, wie die EU aufgebaut ist. Und ich weiß nicht, ähm, gerade auch die, der Europäische Gerichtshof, das ist ja momentan das, was ich momentan viel erfahre. Das sind eben halt die Fragen, dass die Leute sagen, gibt es jetzt eigentlich sogar ein Verbot vom Europäischen Gerichtshof? Musik 